Nos vamos a quedar en la ciudad de Funes, se lo contábamos el inicio y tiene que ver justamente con estos proyectos que tienen que ver con lo deportivo y que el concejal Fratini en esta ciudad ha propuesto y han sido aprobados por el consejo. Uno de ellos tiene que ver justamente con la construcción de playones deportivos y que cada barrio de la ciudad de Funes pueda contar con un espacio para la práctica de deporte, para la recreación deportiva. Pero también poder hacer parte de ese proyecto a distintos profesores de educación física que puedan sumarse desde el municipio que, que aporte y que los acompañe para poder dar distintas disciplinas y hacer de que esos playones eh, tengan vida y que no solamente los jóvenes, sino también los adultos puedan ser parte de lo que tiene que ver con la actividad deportiva. De eso hablamos con el concejal Fertini, quien también lleva adelante una propuesta para poder becar a aquellos deportistas destacados, muchos de ellos compitiendo en el exterior y que realmente se hace imposible poder sostenerse y bancarse, como vulgarmente se diría, y en los cuales, por supuesto, desde el consejo pretenden acompañar a través de becas. Mira, eh, los proyectos son muy importantes, eh, yo tengo una selección de proyectos que hemos presentado durante estos tres años de gestión, son de suma importancia, por ejemplo el de la Barba de Viejo es un proyecto que es bastante amplio, no solamente es la quita de, de, esta, de esta, que, que no es una, es, un, es una planta que termina matando el árbol, sino que lo termina sacándole la luz, le saca la energía, no le permite hacer la fotosíntesis, entonces como que empieza a debilitarse y a enfermarse, entonces la la idea es hacer una quita urgente de, de esta barba de viejo que está, ha invadido gran parte de, de la ciudad y después hacer programas desde el municipio, programas de capacitación, de información para que todas las personas dentro de su casa donde no tiene acceso el municipio eh, puedan ellos hacer esa limpieza y esa quita de, 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 de esta barba de viejo porque no es, no es fácil sacarla, no se le puede tirar ningún producto, eso se saca manualmente. Entonces, bueno, de esa forma poder recuperar y poder ayudar a la planta a que no, no se debilite. Después tenemos otros proyectos, eh, yo como profesor de educación física siempre me aboco más a la parte educativa, social y dentro del deporte tenemos los playones multideportivos, que esto vengo insistiendo ya hace mucho tiempo, ya desde el año 2011 con proyectos de playones multideportivos barriales y el proyecto contempla un playón por barrio de la ciudad. En ese playón... Eh, tiene que estar construido para que se puedan hacer muchos deportes. Volei, handball, básquet, fútbol, patín, hockey también se puede hacer, gimnasia, eh, pelota paleta, todos los deportes. Es un proyecto bastante eh, grande, digamos, pero no es imposible, sinceramente. Ya empezó a construirse uno frente de la escuela en calle Mitre. Eh, bueno. Está, está, yo creo que están haciendo lo que es el tema de los aros y los arcos y después eh, empezar por uno y continuar en los otros barrios exactamente dentro de eso también hay otro proyecto paralelo que es la descentralización del deporte no es solamente el proyecto del plazo multideportivo y dejarlo tirado ahí eh, sino que también que el municipio pueda descentralizar el deporte y sacarlo desde el, el polideportivo donde está funcionando ahora y en la parte céntrica descentralizar y mandar un profesor de educación física o profesor de educación física a cada barrio dos veces por semana para poder realizar actividades deportivas para todas las edades, desde los niños con deportes a, los, a la tercera edad con actividad física. Eso es muy importante. Otro proyecto importante que... que eh, esto fue aprobado el año pasado y me parece muy, pero muy importante acá en la ciudad y en todas las ciudades, pero acá en la ciudad, sobre, sobre todo donde se realiza tanta actividad deportiva, es el, la beca deportiva, beca y subsidio deportivo, sí, es muy importante. Hoy el deportista hace mucho sacrificio para participar, para ir a practicar, para entrenar y después lo peor es cuando tiene que viajar, porque tienen un nivel muy bueno en la ciudad, hay un buen nivel deportivo, muy buen nivel deportivo de competencia y le toca irse a, a, a otros países a competir. A veces hace difícil acá en, la, en, la misma, en el mismo país ir a una provincia, a un nacional, imagínate cuando le toca un país eh, extranjero que es eh, inalcanzable, inalcanzable, precios en dólares, eh, cifras irrisorias, entonces bueno, lo que hace el subsidio este es que a través de, del consejo se arma una comisión 
que está formado por tres concejales eh, y el coordinador de deporte e inclusión social del municipio y se hace la evaluación de los pedidos de los deportistas que deben re realizar algún torneo, entonces se le ayuda de alguna forma con una, una asistencia a un subsidio económico, no es mucho porque son muchos los deportistas, entonces se divide, se, se empieza a dividir mucho, pero bueno, es una ayuda, es una ayuda muy importante para los deportistas. Eh, relacionado a esto también tenemos, para terminar con deporte, es la... la la premiación, ¿no? el mimo al deportista funense a través de una gala gimnástica que debe realizarse todos los años de forma obligatoria y en el rubro de los premiados tienen que estar y reconocidos tienen que estar desde el, el deport, mejor de, los mejores deportistas, los mejores 10 deportistas de la ciudad a los chicos que recién arrancan para premiarlo con el esfuerzo, la responsabilidad, la amistad, el compromiso que tienen con el deporte. Entonces, bueno, eh, la gala contempla que mínimamente hay que premiar a 450 deportistas de la ciudad, de ahí para arriba. Eso es como para incentivar a todos, al que está en alta competencia y al que que está recién arrancando, a los niños, a los profesores, a los preparadores físicos, a los directivos, es bastante amplio, no es solamente al deportista, sino a todos los que están relacionados con el deporte de la ciudad.